preventive target is to allow police and emergency services who are involved with uh, terrorist and mission critical events to be trained effectively. Unsere Aufgabe besteht, dass wir für die europäischen Sicherheitskräfte einheitliche Trainingsprogramme zur Verfügung stellen, die sie ohne Target nur sehr schwer, möglicherweise überhaupt nicht hätten durchführen können. Hallo PF, also ich hätte gerne jetzt mal eine Lagedarstellung euch gerne abgegeben. Die Sichtweite beträgt unter 20 Metern, es ist Nebel und es sieht nach einem Sandsturm aus. Eine Person ist schon äh, zugedeckt, vermutlich tot. Wir haben als Grundlage einen tatsächlichen Verkehrsunfall genommen, der vor etwa zehn Jahren wirklich passiert ist, mit 50 Fahrzeugen, 100 äh, Beteiligten. Also da, wo tatsächlich die kleine Führungsgruppe dann sitzt, hat man ja eine Draufsicht auf den Verkehrsunfall. Also das gibt schon einen sehr realistischen Eindruck davon, wie es vor Ort sein könnte. Das kann man mit einer klassischen Planbesprechung eigentlich gar nicht abbilden. Die Gefahrenprognosen sind so, dass mit Störungen zu rechnen ist. Also heute waren wir die Version 1 unseres Trainingsszenarios, also Schutz einer kritischen Infrastruktur in Zusammenhang mit zwei größeren Demonstrationen getestet. Also das Szenario spielt an äh, dem künftigen Flughafen Schönefeld, äh, Berlin-Brandenburg. Wir haben jetzt quite a critical mode. We've got no idea how long this is going to last, so what? Today we just finished running a major event involving fire police and local authority dealing with the attack on a power grid in the local region. It is a very, very complex scenario to deal with because you have issues with emergency power in local hospitals, but even things like the fact that the streetlights aren't working and the petrol stations don't work. And what happens when you take that electricity away? The most important things to come out of today's exercise is how we operate collectively to manage a certain situation as opposed to working as individual agencies, which is what we're really used to doing. Der Kern ist in meinen Augen wirklich der Simulator. Man definiert im Vorfeld ein Training wie eine Art, mit einer Art Drehbuch. Da beschreibt man, was soll wann passieren und aber auch die verschiedenen Handlungszweige. Wie kann die Polizei darauf reagieren und bei welcher Reaktion gibt es dann welche Gegenreaktion? Das System ermöglicht auch dann über Zufallsgenerator, also nonlinear, Situationen abspielen zu lassen. Das heißt, auch der Übungsleiter weiß nicht, wie sich das System entscheidet. When we build one of these augmented reality training worlds, what we first have to do is to scan the environment using the augmented reality glasses. From that we then get a model of the environment, and into that we place like the virtual characters or virtual objects. In addition, we also want to use real objects so that people get used to training and handling real things. So for example, in the hazmat situation, there's a laboratory, there's some objects that they have to search inside. So for that, what we have to do is place four sensors around the room. These sensors then have little other sensors that are attached to different objects. And as those objects are moved around in that environment, it tracks the position of that item that's being tracked. Die International Security Competence Center hat die Aufgabe, eine neue Methode für Drohnen zu entwickeln, die in der Lage sind, von relativ großen Flächen ein dreidimensionales Modell zu erstellen. What we're looking at here is one of the test photographs or models produced by the WP4 drone people. And so you can look down on the scene with a simulated helicopter and CCTV. C'est développé un outil qui permet d'évaluer la performance des stagiaires confrontés à des situations inconnues, ambiguës. Donc c'est ça qu'on voit sur les écrans, c'est des métriques de conscience situationnelle et des métriques de résilience principalement. On construit ce qu'on appelle des réseaux d'interaction et on analyse la structure, l'évolution, les déformations de ce réseau et ça nous donne des indications sur la dynamique collective. Alors l'intérêt c'est que souvent cette objectivation de, de ce qui s'est passé est un point d'appui pour les formateurs parce que souvent les stagiaires, consciemment ou inconsciemment, ne perçoivent pas très bien ce qui s'est passé. Les forces et corps de sécurité de l'État Nuestra primera misión es proteger a la sociedad y para eso la selección 
es importante. El sistema de evaluación creemos que al proporcionarnos unos datos totalmente objetivos es mejor que las notas que puede tomar un instructor durante la realización de un ejercicio que siempre tendrán una visión personal volcada en estos datos. El avantage du système c'est que il y a besoin de qu'un formateur. On n'a pas besoin de d'autres personnes pour monter les, les simulations au plastron. On n'a pas besoin de logistique puisque tout y est dans, dans la machine. Donc c'est une plus-value euh, pour le formateur. En ce cas, nous pouvons nous montrer à nous ukázať a vizualizovať aj veci, ktoré bežne pri výcviku nevidí, ako napríklad šírenie radioaktivity od radioaktívneho zdroja. S použitím tejto technológie v akomkoľvek priestore, v akýchkoľvek, na akýchkoľvek miestach. Podemos ver, pues, cómo tratan con víctimas, cómo tratan con, con agresores, cómo tratan situaciones con armas, con armas de fuego sin tener que entrar en una situación real, con, con peligro, simplemente con hologramas y con situaciones simuladas. Es muy importante tomar feedback de los usuarios seriamente, porque, por supuesto, son las personas que al final del día van a usar estos sistemas. Y, por supuesto, cada vez tenemos buenos puntos y puntos malos. Por ejemplo, el año pasado, una de las limitaciones más básicas fue las limitaciones muy básicas. Así que utilizamos la captura de motion para intentar mejorar esas animaciones. Um, there are other examples as well, so the radiation detection device. Last year it was a clear plastic box with some cables everywhere. This year it's a 3D printed device that looks very much like one that you would have to use normally in one of these scenes. Now those devices are in reality 13 to 17,000 euros. Our simulated one is maybe two or 300 euros it costs to make the same thing. So we built that from scratch and now it also detects not just that there is something but also what kind of isotope is present in that particular area. Training in der Polizei ist sehr teuer. Und je realitätsnäher diese Trainings sind, desto teurer sind die. I think that's the power of Target. We've moved training from being an expensive, perhaps low fidelity situation to something that's relatively high fidelity and affordable for many organizations.